Hello students, good morning. Good morning, Kalpiku. Nan morning ma science teacher Padmini Yolne Tarakati Science Pata Manda Marta and me. And Nan only Manda Laivaka, Nama YouTube channel as Q call ke. Welcome Marta. So Nan only the last class only soil pata bake, hail tide. So soil only in the tent, soil only Yavriti, soil foil and rainu, weathering and rainu, and Soil, propo, uh, soil profile and horizons are held in the next class. So, weathering and rock rocks break down the soil process is called as weathering. And you will get weathering in the last class. So, and now the activity is made in the collect of the glass tumbler. That's why we have to do this. So, we have to do this. So, this is the layers of the soil. So, we have to do this. Soil profile is horizons. The layers of the soil is called horizons. So, horizons are the horizons. A horizon, B horizon, C horizon is there, and other kilgada rock bed is there. So, this horizon is very, very thorough properties. This is very, very thorough. So, this is the soil profile and layers of the soil. Layers of the top soil and now we will do. हल्लाना तोड़ दगा तो बोरवल तोड़ दगा अथवा संभव ना मने क्लिक के हल्ला तोड़ दगा हम ये डिफरेंट लेयर्स हैं हम ये घोटा लेते हैं ओके ना पस्त लेयर है बेरे तरह लेते हैं सेकेंड लेयर हो बेरे तरह लेते हैं एंड आदर ला ए बी सी अंतर नेमी मारी हुई खेला बड़े रॉक पेड़ी लेते हैं अंदर now, we will put the inner layers of the soil in the north. And soil profile can also be seen while picking a bell or laying foundation of the building. We will put the foundation of the building. We will put the building cut off and we will put the soil layers in the north. And we will put the soil layers in the north. And we will put the soil layers in the north. इन लोगों ने हेल्प दिया है, so it can also be seen at the sides of the road on a hill or at a steep river bank. अंदर उन तरह धारी में इन तरह ला आ धारी river sides ले धारी में इन तरह एंड आ तो रेयर आ गई सी बहुत नंगे ओके ना वो river bank से ली road on a hill अंदर बेड़ ने लिरो हम तक खड़ी दार तारी ले अल्लाह ला ना वो इन्हें सब तो सॉइल ना नोट हो गई सो द अपर मोस्ट सरफेस ऑफ द सॉइल अदर ना अंदर अपर मोस्ट हॉरिजॉन और अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल ला इस डार्क इन कलर अदर नाम के लिए तो ए हॉरिजॉन ए हॉरिजॉन इस द अपर मोस्ट अपर मोस्ट लेयर और अपर मोस्ट हॉ and it is dark in color. Okay, now the dark color is here. So, it's really humus and minerals just in here. It's really dark color. The dark color is there. Right? And it is rich in humus and minerals. Okay, now. It's really minerals and humus are just in here. The humus make the soil fertile. And the humus and the inhale leaves, so dried leaves, so in a room, a red tongue, a stick, a toast, and in a room, a dust too. Other la humus are less airport. And animal waste too. Other la no humus are less airport. And humus are less in the soil fertile and the irate. So the uppermost. सरफेस अंदर ए हॉरिजॉन इस डेट हैज़ द फर्टिल सोइल ओके ना एंड 
ಅದರಿಂದಾನೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸು ಬೆಳೆಯೋ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಲೇಯರು ಜನರಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನ್ ರಿಟೈನ್ ಮೋರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋರಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೋರಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಪೋರಸ್ ರಿಟೈನ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಹೀಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಪೋರಸ್ ಅಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ದೂರಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ಗಳು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಥರ ಪೋರಸ್ ಓಕೆನಾ ಪೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಧ್ಯ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏ ಹಾಲಿ ಸಾವಿರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಏ ಹಾಲ್ ಸಾವಿರ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ವಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶೆಲ್ಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಡೆಂಟ್ಸ್ ರೋಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಲಿ ಹಿಲಿ ಹಿಗೆ ಗಿಡ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಥರದ್ದು ಬಿಲ ಬಿಲದ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ನಾ ರೋಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಮ್ಸ್ ಹುಳಗಳು ಅಲ್ಪಾ ಮಾಡುವುದು ಅಂಥದ್ದು ವಾಮ್ಸ್ ಮೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಗಲ್ಸ್ ಬೀಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿಯದ್ದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಬಡೆಡೆಡ್ ಎಂಬಡೆಡ್ ಎಂಟರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಹರ್ಬ್ಸ್ದು ಬೇರು ಏನಿರುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲಲ್ಲೇ ಎಂಟೈರ್ ಆಗಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹರ್ಬ್ಸ್ ದು ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎ ಹಾರಿಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಬಿ ಹಾರಿಸಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ನ ಬಿ ಹಾರಿಸಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಲೆಸ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಬಟ್ ಮೋರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಸೊ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಾಯ್ತು ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿ ಹಾರ್ಡಿಸಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಕಲ್ಗಳ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಹಾರಿಸಾಲ್ಲಿಂದ 
ಬ್ಲಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡಿಕ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡಿಕ್ ವಿತ್ ಪೇನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ 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 ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಇದು ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೂರು ಹಾರಿಸಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ರಾಕ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೋಡಿದ್ರ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ತರ ಇರೋ ತರನೇ ಮಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಪಾಟಲ್ ಇಟ್ಟಿರೋ ಮಣ್ಣು ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಾಯಿಸ್ಚರ್ ಇರೋದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಅಂಟಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಮರಳು ತರ ಉದ್ರುದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮರಳುಗಡಲ್ಲಿ ಮರಳುಗಾಡು ಲೈಕ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ಮರಳು ಮರಳಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕೆಂಪಗಿರೋ ಮಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಣ್ಣು ಅಂಟ್ ಅಂಟಾಗಿ ಅಹ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಮರಳು ತರ ಅಲ್ಲ ಇಂಟೆಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ತರದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರುವಂತ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಯಾವ 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 ತರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆಸ್ ಯು ನೋ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ ಮತ್ತು ಕ್ಲೇ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೇ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದಾಗ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ the relative amount of sand and clay depend upon the rock from which particulars particles were formed this is the that is the parent rock parent rock andre ondu bande adrinda mannu taya mannella weathering aguvantu adanna naavu parent rock anta karithu so from the parent rock enagutte weathering aagi andre weathering andre breakdown aagi bande maralu mannu aagutte okay na and the mixture of rock particles and humus is called the soil so soil andre ondu a berene definition kottidare soil andre mannu what is soil anta kelidre na kelbekagutte the mixture of the mixture of rock particles and humus is called soil so soil and humus with the rock particles mix agirontadanna soil anta karithivi okay na iga living organisms such as bacteria plant roots earthworms so avella top soil alli iruthe anta na nimge helide andre a horizon alli iruthe a horizon alli iruvanta ಏನಿದೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಲಿಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಆ ನಂತರ ಸೊ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೈಸಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೊ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೈಜ್ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಇನ್ನ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸಾಯಿಲ್ ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸ
मधुले दागी मधुले नहीं टाइप ऑफ का थॉयल ये होता है सैंडी थॉयल थॉयल कंटेंस ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स ओके ना सैंडी थॉयल कंटेंस ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स सो अदर लिरों तक कल्लो दप्प दप्प पागी करना स्टार बो दो एंड अदु जास्ती मरडे अंदर अदु मरडे दप्प दप्प पागी ये रखता बेरे सोयल के होल सुधरे ओके ना अदर ना सैंडी सोयल लंता करती सो फाइन पार्टिकल्स जास्ती इंद्रे अदर ना ना वो क्लेरी सोयल लंता करती है क्लेरी सोयल क्लेरी सोयल अंदर बिगर पार्टिकल्स इधर ला, फाइन पार्टिकल्स हाई इधर थे, ग्रेटर प्रोपोर्शन इधर ने सेम आधे तरह को बनाया है, ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स अंदर नुम्ना विरोध का पार्टिकल्स तो जास्ती इधर ना बनाया क्लेइ सोयल अंदर है थे, सो क्लेइ सोयल में तस्ता नम्बे नवीन आटा डक्के उपयोग के लिए क्ले आ क्ले न्� सो अदनो मन्नु उन्हें हेड बोधु सो जेडी मन्नु उन्हें हेड तरह जेडी मन्नु उन्हें अदु तुम बा नाइस पाउडर रख लो ते सो नीर नजास्ते आप सामान कर लो ते सो अदना जेडी मन्नु उन्हें कर दे सो अबे क्लेयी सोयल ओके ना आन अंदर सो लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स ये ला सेम आगे इतने अदना लोमी सोयल उन्हें कर � लोमी सोयल अंदर है, फाइन पार्टिकल्स हो, लार्ज पार्टिकल्स हो, सेम इंद्रे, सेम प्रोपोर्शन ऑफ, सेम प्रोपोर्शन ऑफ बिग एंड फाइन पार्टिकल्स, ये रेडु सेम इंद्रे, अदर ना ना वो लोमी सोयल अंदर करेंगे भी, ओके ना, सो सो सोयल ना मूल भाग वाली ना वो क्लासिफाई मार दूँ सो सैंडी सोयल क्लेरी सोयल लोमी सोयल सैंडी सोयल अली बिग पार्टिकल्स जस्ट ये रहते क्लेरी सोयल अली फाइन पार्टिकल्स डाउट ये रहते सो लोमी सोयल अली बिग पार्टिकल्स फाइन पार्टिकल्स ये रहते दोनों वन दे प्रोपोर्शन अली ये रहते ओके ना एंड सो नेक्स्ट � as an influence on its properties. So, other properties, sana adu head ke, e other nature ne adu property ne, adu property na head ke, adu le justi big particle ye, fine particle ye, adu na nuri na ko adu property na head bhuto, okay na? And the sand particles are quite large they cannot fit close together uh, so there are large spaces between them so sandy soil and rain maradu a maradalli dappa dappa ya mannina kanavalu irutte adalla hattravagi koododilla so adralli jaasti space irutte okay na between uh, uh, particles स्पेसी रहते हैं एंड अवन ये लाव वट्टु गुड़सी उन दो उन्ने मार लेके अथवा अद अदक सर पनीर हाकी ना वधु ना कहीं ले उन्ने मार लेके आ गए था ओके ना सो अली अदर मध्य आह आदर ली गाड़ी तुम कौन निरते अदर मध्य एयर स्पेस इरते ओके ना एंड वी से दर द सैंडी सुगल एरेटेड एरेटेड अंदर नाम तो ना हेड पूर्व है है क्या अंदर आदर लोग डे गाड़ी सुलगवागी और आड़ता इलाज है ओके ना सो आदर ली नीरो बेगा एवोप्रेट कोड़ा आप बढ़ते सो आदर ली रों पर नीरो बेगा एवोप्रेट आप बढ़ते अंदर वोड़ा ली हो बढ़ते ओके ना सो सैंडी सोल टेंट तू लाइट वेल एरेटेड एंड रेड बे अंदरली गाड़ी आ लेते हैं मट अंदरली नीर नमस्य ना तो इतने बे का वो ना घूम लेते हैं ओके ना 
ಸೊ ಅದು ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಓಕೆನಾ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಆಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅ ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮರಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂಡ್ ನಂತರ ಕ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬೀಂಗ್ ಮಚ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೊ ಕ್ಲೇ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಟಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಪ್ಪನೆ ಆಗಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬೀಂಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಟುಗೆದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಏರ್ ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಆಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಲಿಟಲ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಏರ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟೈನಿ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ ಸೊ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಏರ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹೆವಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಸೊ ಮರಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ನೀರನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ನೀರನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೀರನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನ ಹಿಡ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದು ಭಾರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಇದ್ದು ಅದು ನೀರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಬಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಓಕೆನಾ ಬಂದು ಇದು ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಓಕೆನಾ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದು ಸೊ ಇದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಏನು ಸಿಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ನಾವು ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಸ್ಲಿಟ್ ಬಂದು ಈ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟಿ ರಿವರ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟಿ ರಿವರ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ರಿವರ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಆ ಸಿಲ್ಟ್ ಬಂದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದೈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೇ ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಬಿಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲೇ ತರ ಸ್ಪೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೇ ಕ್ಲೇ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅಂಡ್ ಸೊ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್
loki soil okay na and iga a namge ella tarado gotaitu idu compact agi irutte nir jotha mix madadaga neerna jaasti heer kolutte heavy agirutte bharava agirutte and now idanna yav shape kodikadru madbodu idu sandy soil neerna hindi kodudilla neeru bega drain agibidutte adralli gaali channa gaadutte and adu light weight agi irutte and loamy soil alli silt irutte mattu big particles ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಣ್ಣು ಲೋಮಿ ಸೋಯ್ಲು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಿಲ್ಟ್ ಇಂದ ಸಿಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದರ ಸೈಜು ಬಿಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗು ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಸೈಜು ದೊಡ್ಡದಾಗೂ ಇರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗೂ ಇರಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಟಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲು ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀರನ್ನ ಕೂಡ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಗಿಡಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆನಾ ಇದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂಜಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅರ್ದನ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಮಟ್ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸುರಾಹೀಸ್ ಸೊ ಮಟ್ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸುರಾಹೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ದನ್ ಅರ್ದನ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಡಿಕೆ ಮಡಿಕೆಗಳು ಮಡಿಕೆ ಕುಡಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಏನು ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಮೆಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಗೊಂಬೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪಾಟ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅದರಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲೀನ್ ಸಾಯಿಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮಡಿಕೆಗಳು ಅಂಡ್ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ ಲೋಮಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಸೊ ಮೂರು ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಟೇಕ್ ಅ ಫಿಸ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಹಿಡಿ ಒಳಗಿನ ಹಿಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಹಿಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪೆಪಲ್ಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲು ಅದು ಇದು ಧೂಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳು ಎಲೆ ಎಲೆದು ಏನು ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಕಲ್ಗಳು ರಾಕ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಡ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಚಪಾತಿ ನೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಚಪಾತಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸೋದು ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೀಡ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫುಡ್ ದಟ್ ಅ ಬಾಲ್ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಥರ ಬಾಲ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಆಗೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಬಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆನ್ ಅ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರೋಲ್ ದ ಬಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ರಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್
ಸೊ ಬಾಲ್ ತಯಾರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ತಯ ಬಾಲ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕು ಅದು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಓಕೆನಾ ಆ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀರಿಗೆ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂದ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋದು ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಸಾಯಿಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ಆಗ್ಲಿ ಲೋನಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ಆಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿ ಮಡಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅಂಡ್ ಟಾಯ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಣ್ಣು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಯಾವ ಶೇಪಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಬರಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತದೆ ಗಣೇಶನ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಗಣೇಶನ್ ವಿಗ್ರಹನ ಯಾವುದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿನ ಅವರು ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಆ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಅದು ರಿವರ್ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸೊ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯೂಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಶೇರ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಕ್ಯೂ ಕಾಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ